आज का हमारा जो लेक्चर है दिस इज द कंटिन्यूशन ऑफ द वेरियंस एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था जिसमें हमने मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स वेरिएबल ओवरहेड्स मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स इन तीन के वेरिएंसेस हमने कैलकुलेट किए थे या डिस्कस किए थे कैसे होते हैं आज हम करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स फिक्स्ड ओवरहेड्स में याद रखिएगा कि दो ट्रीटमेंट है फिक्स्ड ओवरहेड्स या कंपनी मार्जिनल कॉस्ट में यूज करेगी या एब्जॉर्बिंग कॉस्ट में यूज करेगी सो जस्ट लीव द एब्जॉर्बिंग कॉस्टिंग पोर्शन अभी एब्जॉर्बिंग कॉस्टिंग का ये जो पोर्शन है इस पर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना फोकस ऑन इफ कंपनी यूज इज मार्जिनल कॉस्ट तो अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्ट में यूज करती है आई हैव जूम इट फॉर यू गाइज ताकि आपका फोकस जो है और शिफ्ट ना हो तो फिर देर इज ओनली वन वेरियंस ऑफ फिक्स ऑफर है That is known as expenditure variance. Or expenditure variance, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बजरीड ओवर हेड्स और एक्चुअल ओवर हेड्स अब ये इतना सिंपल क्यों है और ये की वेरियंस क्यों है हमने कल बात की थी कि अगर आप वेरिएबल किसी एलिमेंट का वेरियंस कैलकुलेट करते हो तो हम क्या करते हैं फ्लेक्सीबल बजट और एक्चुअल बजट ठीक है और एक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्लेक्सीबल बजट और एक्चुअल इंफॉर्मेशन हम इसको यूज करते हैं अगर हमारा जो है वो फिक्स्ड एलिमेंट है यानी हमारी कोई फिक्स कॉस्ट है उसका वेरियंस हमने लेना है तो उसका ओरिजिनल बजट और एक्चुअल लेते हैं उसका फ्लेक्सिबल बजट नहीं लेते या यूं कह लें कि उसका फ्लेक्सिबल बजट भी वही होता है जो ओरिजिनल है क्योंकि ये फिक्स है ना तो मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मेरी फिक्स प्रोडक्शन ओवर बजट में दस है यूनिट मेरी पाँच हजार बजट में एक्चुअल मेरी यूनिट छः हो जाए या दस हो जाए फिक्स है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में तो वो फिक्स ही रहेगी क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट इज ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट या पिछली शीट है इसी की कंटिन्यूटी ये एग्जांपल अगर आप देखें तो पिछली शीट में हमारे फिक्स ओवरहेड जो थे प्रोडक्शन के वो 40,000 थे एक्चुअल पचास हजार है तो मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर चल रहा हूँ कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो पाँच हजार यूनिट्स हैं फिक्स ओवर हेड बजेट चालीस हजार है एक्चुअल प्रोडक्शन पैंतालीस सौ यूनिट्स हो गई है और एक्चुअल ओवर हेड जे है आर वगैरह की जो बात है वो सेम है जो कि पिछले एग्जाम्पल में है यहाँ पे भी जब मैं इस शीट को जूम इन करूंगा तो बाकी वेरियंस जो है वो हमारे सामने आ जाएंगे और फिर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे बट लेट सी अगेन कम टू द मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स ओवर हेड अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग तो याद रखिए कि क्वेश्चन में वो बताएगा जब फिक्स ओवर हेड की बात आती है तो हमें बताना पड़ेगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग में ट्रीटमेंट करें या ब्लॉक्शन में क्योंकि मार्जिनल में ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट है ऑप्शन में डिफरेंट है अगर कंपनी कहती है वो क्वेश्चन कहता है कि कंपनी यूज इज मार्जिनल कॉस्ट देर इज ओनली वन वेरियंस दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर वेरियंस द फॉर्मूला इज बजटेड ओवर हेड्स और एक्चुअल ओवर हेड सो इसी हमारे जो बजटेड ओवर हेड्स हैं वो कितने हैं दो हजार फोर्टी थाउजेंड और जो एक्चुअल ओवर हेड्स हैं दो हजार फिफ्टी थाउजेंड तो दस हजार हमारे ज्यादा लग गए तो ये हमारा जो वेरियंस निकला है दिस इज टेन थाउजेंड एडवर्स सो वेरियंस इन नेगेटिव दैट इज एन एडवर्स वेरियंस या रेड में मैंने इसको शो किया हुआ है कि एडवर्स वेरियंस इज ऑल शो इन द रेड कलर ठीक है जी तो आई होप के इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल वेरियंस आई होप के आपको ये क्लियर हो गया होगा नो दूसरी सिचुएशन है कि कंपनी मार्जिनल नहीं बल्कि एब्जॉर्बन कॉस्टिंग यूज करती है जब कंपनी एब्जॉर्बन कॉस्टिंग यूज करती है ना तो फिर यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन क्रिएट होती है कि ओवर को किस पे एब्जॉर्ब किया जाता है यूनिट्स पे या आर्स पे यानी ओवर हेड्स एब्जॉर्ब ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स या ओवर हेड्स एब्जॉर्ब ऑन नंबर ऑफ आर्स अगेन ये भी क्वेश्चन में बताएगा ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी नहीं भी गिवन होगी आर गिवन होंगे तो आपको डिपेंड करता है वेरियंस का नाम बता देगा क्योंकि दोनों में फिर नाम वेरियंस के चेंज होंगे तो पहले हम चलते हैं कि फिक्स ओवर को यूनिट्स पे एब्जॉर्ब यानी कंपनी एब्जॉर्बिंग कॉस्टिंग यूज करती है और जो फिक्स ओवर हेड्स हैं उसको आप यूनिट्स पे एब्जॉर्ब करते हैं तो इन दिस सिचुएशन देयर आर टू वेरिएंसेस दैट इज फिक्स ओवर हेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स ओवर हेड वॉल्यूम वेरिएंस जब वॉल्यूम का वर्ड आता है इसमें तो रिमेंबर दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज द वॉल्यूम फिक्स ओवर हेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स ओवर हेड वॉल्यूम एक्सपेंडिचर वेरियंस द सेम एज इन मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कैसे वही बजटेड ओवर हेड माइनस एक्चुअल ओवर हेड दैट इज टेन थाउजेंड एडवर्स 
एक्सपेंडिचर वेरियंस बिल्कुल सेम होंगे जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट में है वही फॉर्मूला रहेगा वॉल्यूम वेरियंस की जब हम बात करते हैं तो मीन द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम वॉल्यूम मीन नंबर ऑफ यूनिट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो बजटेड यूनिट्स थी वो थी पैंतालीस सौ फोर्टी फाइव हंड्रेड ठीक है और एक्चुअल यूनिट्स जो है हमारी वो फाइव थाउजेंड है अब ये देखना है कि क्या ये बेहतर है या एक्चुअल यूनिट्स पैंतालीस सौ है ठीक है गोइंग बैक टू द क्वेश्चन यू कैन सी बजटेड यूनिट पांच हजार एक्चुअल यूनिट पैंतालीस सौ सवाल यह है कि ये वेरियंस आ गया फाइव हंड्रेड यूनिट्स का यानी वॉल्यूम में ये वेरियंस जो है दिस इज द वेरियंस और फाइव हंड्रेड यूनिट इज इट एडवर्स आर फेवरेबल तो डिपेंड करता है कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा है बड़ी सिंपल सी बात है आपने सोचा था पाँच हजार यूनिट्स बनाएंगे तो कम बनाएंगे कम बनाना इतनी अच्छी बात नहीं है सो दिस इज द एडवर्स वेरियंस तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल और बजट एक्टिविटी लेवल इन दोनों का कंपेरिजन है ठीक है मैं ये नहीं आपको कह रहा कि ऊपर एक्चुअल ले ऊपर आप बजट ले लें फाइव थाउजेंड नीचे एक्चुअल ले लें लेकिन फेवरेबल और एडवर्स को जहन में रखिएगा कि एडवर्स वेरियंस वो होता है जो कंपनी के लिए बुरा हो तो मैंने सिर्फ इसलिए कि हमारी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे अभी तक जितने एडवर्स वेरियंस थे उनको मैं रेड और नेगेटिव में शो कर रहा हूँ इसलिए मैंने एक्चुअल एक्टिविटी लेवल को ऊपर ले लिया और बजट को नीचे ले लिया माई आंसर वॉज इन नेगेटिव पाँच यूनिट्स मेरा एडवर्स वेरियंस लेकिन चूंकि वेरिएंस जो है उसको हमेशा करेंसी टर्म्स में शो किया जाता है तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना पता है जब हम मटेरियल की बात हमने की थी तो यूजेज वेरिएंस केजी में निकला था तो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी इस्तेमाल की थी उसको पाउंड में कन्वर्ट कर दिया इसी तरह लेबर में एफिशंसी वेरियंस आर्स में निकला था उसको हमने स्टैंडर्ड रेट पर आर यूज किया था आर्स पाउंड में कन्वर्ट कर दिया वेरिएबल ओवर में एफिशंसी वेरियंस जो आर्स में निकला था उसको हमने स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट रेट बनता था स्टैंडर्ड में उसके साथ मल्टीप्लाई किया था फिक्स्ड ओवरहेड में जो स्टैंडर्ड क्या होता है जब आप इसको ऑब्जॉर्व करते हैं तो एब्जॉर्बन रेट इज द स्टैंडर्ड ठीक है और हम एब्जॉर्ब किस बेस पे कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स पे तो आप देखें नंबर ऑफ यूनिट्स में अगर एब्जॉर्ब करता हूँ फिक्स ओवर हेड है बजरी प्रोडक्शन पाँच है तो चालीस हजार डिवाइडेड बाई पाँच मेरा एब्जॉर्बन रेट निकलेगा फाइव तो फाइव इज द एब्जॉर्बन रेट सॉरी फाइव नहीं एट फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव थाउजेंड एट पर यूनिट तो मैं क्या करूंगा इन पांच सौ यूनिट को एट पे मल्टीप्लाई करके तो मेरी जो वेरियंस डॉलर में आएगा या करेंसी में आएगा दैट इज फोर थाउजेंड डॉलर और ये भी एडवर्स है क्योंकि यूनिट में एडवर्स है यहाँ तो सिर्फ हमने उसको डॉलर में कन्वर्ट किया है तो यहाँ भी एडवर्स होगा तो मेरा टोटल वेरियंस फिर कितना हो गया चार हजार वॉल्यूम एडवर्स और दस हजार एक्सपेंडिचर एडवर्स तो फोर थाउजेंड इज द एक्सपेंडिचर वेरियंस जो एडवर्स है और सॉरी टेन थाउजेंड इज द एक्सपेंडिचर वेरियंस विच इज एडवर्स वेरियंस एंड फोर थाउजेंड इज द वॉल्यूम वेरियंस तो ये दो वेरियंस जो है ये आप लोगों के सामने मैंने थोड़ा जूम आउट करके ले लिया एक दस हजार आ गया और एक आपका चार हजार हो गया तो जो टोटल वेरियंस है दैट इज फोर्टीन थाउजेंड एडवर्स फोर्टीन थाउजेंड एडवर्स का क्या मतलब है कि एक्चुअल ओवर हेड आपके चौदह हजार ज्यादा थे इससे ये बात में डिस्कस करते हैं पहले हम आगे इसी ओवर हेड्स की एब्जॉर्बन ओवर हेड्स में अगर आप एब्जॉर्बन कॉस्टिंग यूज करते हैं और आप अभी तक हमने देखा था कि आप ओवर को यूनिट्स पे एब्जॉर्ब करते हैं तो इन दिस केस एब्जॉर्बन रेट भी हमने पर यूनिट लिखा है बट वट इफ की कंपनी एब्जॉर्बन कॉस्टिंग यूज करती है लेकिन ओवर हेड्स को एब्जॉर्ब करती है ऑन लेबर आर्स और मशीन आर्स नॉर्मली लेबर आर्स आर कंसिडर्ड इन दिस केस आपके वेरिएंस फिर ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है ये दो हिस्सों में टूट जाएगा इसका क्या मतलब है कि दो हिस्से जब बनेंगे वॉल्यूम के तो उन दोनों का टोटल इसी चार हजार के इक्वल आना चाहिए याद रखिएगा ठीक है ऑन द अदर हैंड एक्सपेंडिचर वेरियंस अपनी जगह पर रहेगा तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर वेरियंस तो तीनों जगह कैलकुलेट होता है फिक्स ओवर हेड्स का एक्सपेंडिचर वेरियंस तो कैलकुलेट हो गई होगी अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्ट यूज करती है तो फिर सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरियंस होगा अगर एब्जॉर्बन यूज करती है और नंबर ऑफ यूनिट्स पे एब्जॉर्ब करती है तो फिर एक्सपेंडिचर और दूसरे नंबर पे वॉल्यूम वेरियंस ये दो निकलेंगे और अगर कंपनी इसको ओवर को एब्जॉर्ब करती है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आर्स तो फिर आपके तीन वेरियंस निकले जैसा मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम वेरियंस जो है वो फिर दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो दो हिस्से जो हैं उनको हम कहते हैं 
those are called efficiency variance and capacity okay. so ab aapka jo variance hai volume variance wo in do hisson mein distribute ho gaya number one is the efficiency variance and number two is the capacity variance yaad rakhiyega efficiency aur capacity dono mein la ke टोटल होने चाहिए आपके वॉल्यूम वेरिएंस के तो वॉल्यूम वेरिएंस 4000 एडवर्स तक हमने कैलकुलेट किया हुआ है इज इन रखिए एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपका सेम निकलेगा वो वही 10000 एडवर्स जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है ठीक है सो दिस वुड बी द सेम फिगर लेट मी राइट इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस सो दैट ये बिटे ना या तो 10000 एडवर्स हमारा वेरिएंस जो है ऑलरेडी हमने ये निकाला हुआ है दिस इज नोन एज द एक्सपेंडिचर वेरिएंस अब आते हैं एफिशिएंसी एफिशिएंसी वेरिएंस अगेन जैसा हमने लेबर में पढ़ा था ना एफिशिएंसी के बारे में एफिशिएंसी वेरिएंस जरा लेबर में जाए वापस ठीक है तो वो क्या था एफिशिएंसी वेरिएंस वाज द वेरिएंस बिटवीन आवर्स एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स इन दोनों में डिफरेंस था लेबर में ठीक है यानी आर्स में डिफरेंस था आप जरा ऊपर जाएं आर्स एक्चुअल कितने हैं आपके रोज आर फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड एक्चुअल आर्स हैं और जो स्टैंडर्ड आर्स हमने कहा था वो कैसे कैलकुलेट होते हैं एक्चुअल यूनिट्स को जब आप स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड आर पर यूनिट बजट से निकलेगा बजट कहता है पैंतालीस घंटे हैं पांच यूनिट के लिए इसका मतलब एक यूनिट पे नौ घंटे लग रहे हैं अगर एक यूनिट पे नौ है अगर पैंतालीस सौ पे कितने लग जाएंगे चालीस हजार पांच सौ तो स्टैंडर्ड आर्ट चालीस हजार पांच सौ है एक्चुअल आर्ट कितने हैं चालीस हजार यही एफिशिएंसी है लेबर का वेरिएंस के लिए हम इसको तीन से वैल्यू कर देते हैं पांच सौ घंटों में वेरिएबल ओवर का यही वेरियंस जो था इसमें कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया इसको पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया सी वही आर्ज है आपके चालीस पांच और चालीस हजार का डिफरेंस है इसको हमने पॉइंट फोर फोर से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा वेरिएंस ट्रिपल टू फेवरेबल आ गया था हर एक में फेवरेबल आ रहा है ठीक है तो जाहिर है जब एफिशिएंसी वेरिएंस घंटों में फेवरेबल है तो मैंने आपको कहा था कि बाकी मामला तो सिर्फ फाउंड में कन्वर्ट करने की बात होती है लेबर में लेबर का रेट यूज करें वेरिएबल ओवर में वेरिएबल ओवर का यूज करें और फिक्स ओवर में एब्जॉर्बन रेट यूज करें एब्जॉर्बन रेट कौन सा पर आर या पर यूनिट इट वुड बी पर आर क्योंकि अब आप यहाँ पे आप देखें हम लोग एजम्पन ये किए चल रहे हैं कि कंपनी एब्जॉर्बन कॉस्टिंग यूज करती है और ओवर हेड्स को नंबर ऑफ आर्स पे एब्जॉर्ब करती है इन दिस केस एक वेरियंस निकल आएगा एफिशिएंसी वेरियंस एंड द अदर वेरियंस इज कैपेसिटी एफिशिएंसी मतलब स्टैंडर्ड और एक्चुअल आर्स का डिफरेंस है स्टैंडर्ड आर्स हमारे 40-500 थे जो हमने कैलकुलेट किए हैं ऑलरेडी एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट एक्चुअल यूनिट्स आपकी 4500 हैं ठीक है और ये 4500 एक्चुअल यूनिट्स आपकी और स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट नाइन है उसका मतलब 4500 को बजट के मुताबिक कितने घंटे लेने चाहिए दो हजार फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड घंटे लेने चाहिए ये कितने चालीस हजार तो पांच सौ आर्स का फेवरेबल वेरियंस अब आप ओवरहेड हेड रेट करेंगे पर यूनिट तो यू कैन सी पर यूनिट ओवर हेड रेट कैसे निकलेगा चालीस हजार फिक्स ओवर हैं और सॉरी नॉट पर यूनिट पर आर आपके फोर्टी आवर्स हैं तो चालीस हजार डिवाइडेड बाई पैंतालीस हजार जो एब्जॉर्बन रेट पर आर आपका निकलता है दिस इज फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड क्या है आपके टोटल फिक्स ओवर हेड है फोर्टी फाइव थाउजेंड आपके आर है तो आपका जो एब्जॉर्बन रेट निकलता है वो पॉइंट एट एट नाइन पर आर है तो ये पांच सौ घंटे हैं मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट एट एट नाइन करेंगे तो ट्रिपल फोर फेवरेबल on the other hand capacity variance is the variance between actual and budgeted hours it's a straight forward just uh, expenditure variance jo hai budgeted aur actual expense mein variance hai isi tarah capacity variance actual aur budgeted hours mein hai fark sirf ye hai ki yahan pe aapko uh, favorable aur adverse ke liye apna concept use karna hai efficiency ki jab hum baat karte hain na it means ki hum dekhte hain kitni units jo banayi hain humne unke liye kitne ghante lagne chahiye aur lage kitne लगने चाहिए थे 40-500 लगे हैं 40 घंटे बचा लिए गुड अच्छी बात है लेकिन कैपेसिटी ने अगर कम घंटे लगाएंगे तो दिस इज नॉट गुड दिस इज बैड क्योंकि कैपेसिटी है ये यू आर एंटिसिपेटिंग द कैपेसिटी ऑफ योर लेबर आपने बजट किया कि हमारी लेबर पैंतालीस हजार घंटे काम करेगी लेकिन उन्होंने तो एक्चुअल सिर्फ चालीस घंटे काम किया 
इसका मतलब उनकी कैपेसिटी आप उससे कम है दिस इज एडवर्स अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी लेबर दस हजार घंटे काम करेगी उन्होंने बीस हजार घंटे काम कर लिया तो दिस इज फेवरेबल एज फार एज कैपेसिटी इज कंसर्न क्योंकि कैपेसिटी का ताल्लुक लेबर की कैपेसिटी के साथ है एफिशिएंसी या इनपुट या आउटपुट के साथ इसका रिलेशन नहीं बनता सो एक्चुअल आर्ट और बजटेड आर्ट एक्चुअल आर्ट चालीस हजार से बजटेड आर्ट पैंतालीस पांच हजार आर्ट का एडवर्स रेंज निकल आया एब्जॉर्बन रेट पर आर्ट से वैल्यू करेंगे तो आपका ट्रिपल फोर फोर यानी डबल फोर डबल फोर एडवर्स आ जाएगा और ये फेवरेबल है इन दोनों को नेट करेंगे तो यू विल सी फोर थाउजेंड हमारा वही वॉल्यूम वेरियंस के इक्वल वेरियंस जैसे मैंने आपको कहा था कि ये एक्चुअली वॉल्यूम वेरिएंस के ही दो टुकड़े हैं और ये टुकड़े कब होते हैं जब आप ओवर हेड्स को आर की बेसिस पे एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है जी सो दिस इज आर वेरिएंसेस फिक्स्ड ओवर हेड्स के बस एक चीज आखिरी जो इसमें रह गई है वो ये है कि अब हम जरा इसको जूम आउट करते हैं तो ये जो टोटल वेरिएंस है ना फिक्स्ड ओवर हेड्स का दिस इज एक्चुअली फोर थाउजेंड वॉल्यूम और टेन थाउजेंड एक्सपेंडिचर इन टोटल इट बिकम्स फोर्टीन थाउजेंड एडवर्स ये आपका अंडर ओवर एब्जॉर्ब ओवर हेड जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना तो आप अंडर ओवर एब्जॉर्ब ओवर हेड्स कैलकुलेट करेंगे तो दिस वुड भी अंडर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब कैसे आएगा देखो एडवर्स का मतलब क्या है कि एक्चुअल ज्यादा थी कॉस्ट है ना ओवर हेड है एडवर्स वेरियंस हमेशा तब आएगा जब कॉस्ट एक्चुअल ज्यादा अंडर ओवर एब्जॉर्बन कैलकुलेट करते हुए अगर एक्चुअल ओवर हेड ज्यादा हो जाए इससे एब्जॉर्ब से उसका मतलब एब्जॉर्ब कम होंगे तो दिस इज अंडर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू टोटल एडवर्स वेरियंस और ओवर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड ओवर हेड्स फेवरेबल वेरियंस ये पॉइंट मेरा याद रखिएगा ना याद रहे तो प्रॉब्लम हो तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा मेरी बात को फिर से बता देता हूँ कि जो फिक्स्ड ओवर हेड्स का टोटल वेरियंस होता है उसमें आपका ये वॉल्यूम वेरियंस और एक्सपेंडिचर वेरियंस इसको आप टोटल करेंगे इन टोटल इट बिकम्स द अंडर और ओवर एब्जॉर्ब वेरियंस अगर ये आपका अंडर एब्जॉर्ब है तो इसका मतलब वेरियंस वुड बी एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब मीन कि एब्जॉर्ब कम है एक्चुअल ज्यादा है जब एक्चुअल ज्यादा होगा तो वो एडवर्स ओवर एब्जॉर्ब है दिस इज द फेवरेबल so that's all guys for the cost variances next hamari jo video hogi ya next jo lecture hoga hamara wo hamara sales ke variances mein se hoga jisme humne remaining jo sales ke do variances hain wo dekhenge aur saath hi usi mein hum operating statement ko bhi cover up 